Hallo und herzlich willkommen zur Gunpower Community. Heute gibt es wieder ein kleines Review und zwar möchte ich euch heute mal die Zoraki Modell 906 im Kaliber 9mm vorstellen und ja, hier in der schwarzen Ausführung. Also schaut es euch an. So, die Waffe wurde mir dieses Mal wieder von der Firma Teutenberg und Sohn zur Verfügung gestellt. Wieder ein großes Dankeschön an die Firma Teutenberg. Den Link zum Shop findet ihr wie immer bei mir in der Beschreibung unterm Video. Also schaut mal rein, lohnt sich auf jeden Fall. Wie hier als erstes schon mal auffällt, die Kiste, der Waffenkoffer ist hier wirklich sehr klein. Warum? Weil die Waffe auch nicht viel größer ist. So, im Lieferumfang. Der Zoraki 9.6 ist eine Reinigungsbürste. Der passende Abschussbecher. Natürlich die Zoraki. Und eine Bedienungsanleitung. In mehreren verschiedenen Sprachen. Hier ist mir allerdings mal aufgefallen, dass bei der deutschen Beschreibung zum Beispiel hier bei dem Datenblatt einiges im Argen liegt. Zum Beispiel hier Magazinkapazität 14 Schuss. In Wirklichkeit hat sie nur 6. Auch mit den Maßen stimmt hier einiges nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass das Datenblatt hier eher von der Zoraki 914 ist. Ja, weiß nicht. Vorne irgendwo auf Türkisch kommt der Sache schon etwas näher. Hier Englisch passt auch. Aber wie man hier aussieht, die 9.6, die gibt es auch im Kaliber 8 mm. Die hat dann sieben Patronen im Magazin anstatt sechs wie bei der 9 mm. Ja, die Zoraki hat eine Länge von 14,3 cm, eine Höhe von 10,5, Gewicht 450 Gramm, 56 Einzelteile. Ja, das kommt schon eher hin wie hier bei der deutschen Beschreibung. Hier französisch. Äh, ja. Passt Deutsch leider nicht. Gut. Ja, die Zoraki hier in der schwarzen Ausführung hat hier die Markings weiß auf dem Schlitten aufgetragen. Zoraki M906. Hier ist noch die PTB-Nummer, ist die 946. Hier haben wir die Seriennummer. Kaliber 9mm PAK, Made in Turkey, Made by Attack Arms, LTD, VESC GmbH, wird also von GSG, wird sie hier in Deutschland vertrieben. Ja, ansonsten haben wir hier oben einen Metallschlitten, das komplette Griffstück ist hier aus Kunststoff, aus hartem ASB Kunststoff gefertigt. Ist eine wirklich sehr kleine Pistole, also ich kriege hier auf das Griffstück gerade mal zwei Finger drauf. Der kleine hat keinen Platz mehr. Gut, habe auch große Hände, aber ich denke mal, dass Leute mit kleineren Händen da auch nicht wirklich viel mehr Finger drauf unterbringen können. Gut, ist halt eine kleine Pistole, liegt trotzdem gut in der Hand, wie ich finde. Hier haben wir den Schlittenfanghebel. Hier die Sicherung. Der in einem auch als Zerlegehebel dient. Das werde ich aber gleich mal zeigen. Ja, die Pistole ist äh, Double Action Only. Also der Abzug hat keine Funktion, wenn die Pistole nicht durchgeladen ist. Hier unten haben wir den Magazinauswerfer, liegt hier unten drunter. 
Das ist das sechsschüssige Magazin aus Stahlblech. Muss man ein bisschen aufpassen. Beim Einführen hat mir hier schon öfter mal den kleinen Finger gequetscht, weil ich ja die Finger im Weg hatte. Aber gut. Ja, schöne kleine handliche Pistole, wie ich finde. Wie schon gesagt, hier haben wir den Zerlegebügel, Zerlegehebel. Dafür wird die Sicherung einfach nach vorne gedrückt. Kann man die hier ausziehen. Kann man den Schlitten entnehmen. Hier haben wir noch die Feder. Die Federführungsstange. Die Federführungsstange ist übrigens aus Eisen. Natürlich genauso wie die Feder auch. Der Schlitten selber ist aus Guss. Na. Hier der Stoßboden aus Stahl. Genauso wie der Schlagbolzen. Der Zerlegehebel hier ist auch aus Guss. Also kein Stahl. So, was haben wir hier noch? Der Hammer hier hinten ist eine kleine Stahleinlage drin. Ansonsten ist er auch aus Guss. Hier der, äh, der Schlittenfanghebel ist auch aus Stahl. Der Lauf, ja, kann ich jetzt nicht eindeutig sagen. Kann sein, dass das hier die, die Laufsperre das Ganze hier etwas magnetisch macht. Will ich mich jetzt nicht festlegen. Ich denke mal eher, dass der Lauf hier auch aus Guss ist. Ja, zusammenbauen. Erst hier die Federführungsstange, Feder, so, das war's auch schon. Ja, würde ich sagen, geben wir jetzt mal drei Schuss zur Probe aus der Zoraki ab und dann schauen wir mal, wie sie sich schießen lässt. Also, bis gleich. So, für den Schusstest werde ich heute mal hier die Titanpatronen von Umarex benutzen. Funktionieren bei mir eigentlich immer gut. Werde ich mal drei Schuss laden. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an dem Schusstest. Drei Schuss aus der Zoraki 906. Funktioniert einmal frei. Ja, wie gerade im Schusstest gesehen, hat die Zoraki 9.6 alle drei Patronen sauber abgeschlagen und ausgeworfen. Gut, waren jetzt nur drei Schüsse, aber für einen ersten Eindruck zu bekommen, denke ich mir mal, reicht das vollkommen aus. Ja, die Zoraki ist, wie ich finde, eine sehr schöne kleine handliche Pistole. Trotz ihrer Größe liegt sie noch wirklich gut in der Hand. Mit Sicherheit als... Äh, für Waffe zur Selbstverteidigung gut geeignet, da man sie wirklich sehr gut äh, verdeckt tragen kann. Ähm, die Verarbeitung ist durchgehend gut gelungen. Einzige, was ich hier auszusetzen habe, ist hier oben in der Bonierung, dass hier einige, ja, das sind Bläschen oder Staubeinschlüsse. Hier ist eine Macke unter dem Lack. 
kann sein, dass das Metall da schon ein bisschen angelaufen war und drüber lackiert worden ist. Gut, kann ich jetzt nicht so ganz, ganz deuten, was es ist. Auf jeden Fall gibt es hier ein paar Unregelmäßigkeiten. Aber gut. Ja, ansonsten finde ich, ist die Waffe sehr gut gelungen. Macht auf jeden Fall richtig Spaß. Hat alles dran, was eine große Schreckschusswaffe auch hat. Einziges Unterschied ist, dass hier der Magazinauswerfer unter dem Griff sitzt. Ja, aber wie gesagt, sie tut, was sie soll und macht auf jeden Fall Spaß und ist auf jeden Fall ein Kauf wert. Sollte bei keinem Sammler, so wie ich finde, fehlen. Ja, das war es auch schon wieder von der Gunpower Community. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Euer Divo.